Hello students. Today I'm going to teach you a very interesting topic from your textbook that is molecular phylogeny. Although this topic is not the part of chapter life processes, but since we are having a very good concept and techniques nowadays so i am keenly interested to make you aware this type of a concept of studying about how we are originated so let's begin with it in a concept of molecular phylogeny we can say that it is the technique which is using the structures of molecules to gain information on an organism's evolutionary relationship the technique or the particular steps that we are using that particular branch is considered to be as molecular phylogenetics now i would explain this all concept in detail by one one step just have a look molecular phylogeny what the word itself says is that molecular molecular means any molecule which is present in your body or any living molecule like for example agar hum apni bare mein baat kare to hamari body ke andar carbohydrates lipids fats bahut sare molecules paaye jate hain aur inke sath sath ek bahut important molecule paaya jata hai jise hum bolte hain dna ya fir rna ये मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करके या इन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करके इनके बारे में पढ़ करके चाहे डीएनए और चाहे आरएनए इन मॉलिक्यूल्स की अगर हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये पता करने के लिए कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ से या किस ऑर्गेनिज्म से डेवलप हो करके आया है तो दिस कॉन्सेप्ट और दिस टेक्निक इज नोन एज मोलिकुलर फाइलोजेनी मोलिकुलर मीन्स एनी मोलिक्यूल मे बी डी एन ए और आर एन ए फाइलोजेनी मीन्स इट इज द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन और हाउ द एवोल्यूशन टेक्स प्लेस कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म की इस दुनिया में इस धरती पर उत्पत्ति या प्रजेंस दिखी गई है अगर हम किसी ऐसे मेथड से ये एग्जैक्टली exactly पता कर ले कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से डेवलप होकर के आया है तो वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जो हमें पढ़ना है या समझना है वो हमारे लिए इजी हो जाएगा सो so, इसीलिए स्टूडेंट्स मोलिकुलर फाइलोजेनी जो टेक्निक है या जो कॉन्सेप्ट है उसको आज के दिनों में बहुत ज़्यादा प्रिवलेंस मिलती है जस्ट बिकॉज ये वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमें ये समझाता है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का छोटे से छोटा न्यूक्लिक मोलिक्यूल ले लें डी एन या आर और उसके बारे में पढ़ें उससे हमें जो पता चलेगा या जो हमें पता चलेगा कि कैरेक्टर्स कौन कौन से उसमें प्रेजेंट है वो हमें हेल्प करेंगे आसानी से ये पता करने में कि ये ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली exactly किस ऑर्गेनिज्म से डेवलप हो करके आया है आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ अ वन मोर एग्जाम्पल जस्ट हैव अ लुक आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में एक वर्ड पढ़ा था दैट इज़ हायरकी और टेक्सोनॉमी जब हमने ये चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा तो हमने ये कॉन्सेप्ट समझा कि किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कॉमन है वो उस ग्रुप को बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है जैसे अगर हम किंगडम की बात करते हैं तो वी आर हैविंग किंगडम एनिमेलिया वी आर हैविंग किंगडम प्लान्टी एंड मैनीमोस जब हमने किंगडम बनाया तो हमने ये कहा इट इज़ अ मेजर ग्रुप व्हिच इंक्लूड ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स जिनमें ये दो बेसिक कैटेगरीज या कंसेप्ट्स पाए जाएंगे वो दो कैरेक्टर ही सफिशेंट थे किसी भी ऑर्गेनिज्म को उन पर्टिकुलर किंगडम्स में डालने के लिए बट जैसे जैसे हमारी स्टडीज फर्दर बढ़ती चली गई हमने नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप किए नए नए कैरेक्टर्स को स्टडी किया और फिर हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना शुरू किया When we start classifying them, then what we have found is class बननी शुरू हुई मतलब 
कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स जो उन दो करेक्टर्स के अलावा अगर प्रेजेंट हैं किसी मेंबर में तो हमने उनका एक सेपरेट ग्रुप बनाया फिर हमने देखा कि वो जो ग्रुप है जिसमें बहुत सारे करेक्टर्स अभी भी डिफरेंस हो रहे हैं उनको डिफरेंस किया और फिर एक नया ग्रुप बनाया दैट इज़ कंसिडर्ड एज ऑर्डर इन द सेम मैनर फिर हमने उनके डिफरेंट करेक्टर्स को एनालाइज किया जो उस पर्टिकुलर किंगडम एनिमेलिया के प्रे, में प्रेजेंट थे उनके वो डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट करेक्टर्स को एनालाइज किया फिर हमने नया ग्रुप बनाया दैट वी कॉल इट फैमिली देन फैमिली में जो मेंबर्स हमने रखे उनको हमने देखा कि उनके पास कुछ आइडेंटिफाइड स्पेसिफिक करेक्टर्स हैं और उनके बेसिस पे हमने एक नया ग्रुप बनाया दैट इज़ नोन एज जीनस तो अगर मैं इस कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन को समझाना चाहूँ तो मैं सिर्फ एक सिंपल लैंग्वेज में ये बोलूँगी कि क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ कि हमने अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम लिया तो मैं उसका जब जीनस पढ़ूँगी तो मैं उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सारे करेक्टर्स के बारे में जानूँगी बट अगर मैं उसकी फैमिली को पढ़ती हूँ या उसके ऑर्डर को पढ़ती हूँ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के तो मैं उनसे मिलते जुलते और जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके बारे में भी जानती चली जाऊंगी इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में अगर मैं बोलूं तो मैं क्या कर रही हूं आई एम सिंपली क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स बट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये कि हम यहां पे किसी ऑर्गेनिज्म के करेक्टर्स को पढ़ने की बजाय यहाँ हम ऑर्गेनिज्म के डीएनए या आरएनए के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं आप ऐसे समझो जैसे आप जब इस दुनिया में आए तो आप इस दुनिया में आए बिकॉज यू हैव पेरेंट्स आपके पेरेंट्स की वजह से आपके पेरेंट्स किस वजह से आए क्योंकि दे हैव देयर ओन पेरेंट्स बट अगर मैं जनरली बोलूँ तो ह्यूमन बींग्स इस दुनिया में क्यों आए बिकॉज वी सेट दैट कि हमारे एनसेस्टर्स कौन हैं मंकीस तो अगर मैं कहूं कि हम कहां से आए तो हम ये कहते हैं कि हमारा इवोल्यूशन मंकीज से हुआ है बट क्या एग्जैक्टली exactly हम मंकीज के जैसे हैं क्या हमारे सारे करेक्टर्स अगर पढ़े जाएंगे तो क्या हम मंकीज जैसे होंगे नो नॉट एट ऑल सो हेयर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट डीएनए और आरएनए अगर हम इन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर लेते हैं ह्यूमन बींग्स का पता करने के लिए कि वो कहाँ से वॉल्यूट होकर के आए तो और हम उनका डीएनए और आरएनए अगर स्टडी कर लेते हैं तो हमें एग्जैक्टली exactly समझ में आएगा कि हमारा डीएनए जिससे मैच हो रहा है हम एग्जैक्टली exactly उसी ऑर्गेनिज्म से डेवलप होकर के आए हैं जैसे आप बहुत सारे क्राइम सीरियल्स देखते हो तो इन दैट क्राइम सीरियल्स यू हैव गो फॉर अ वन वर्ड डी एन ए वॉट एग्जैक्टली डी एन ए इट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट दैट डी एन ए के पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए आपका स्ट्रक्चर डी एन ए का आपके पेरेंट्स से या उस पर्टिकुलर एविडेंस से मैच हुआ दैट मीन्स आदर यू आर अ कल्प्रिट और आप उस पेरेंट के बेबी हो गए बट इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम अपने कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन में पढ़ना शुरू करें तो हम जो वर्ड यूज़ करते हैं या जो कॉन्सेप्ट टेक्निक यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज मोलिकुलर फाइलोजनी हेयर If I'm saying this is my DNA, so it should resemble with my parents. Same as अगर मैं कहती हूँ मैं human being हूँ तो मेरा DNA जो being as a human being है मेरे से पहले पाया just पहले जो आने वाला और जो आने वाला organism था इस दुनिया में उससे उसे लगभग resemble करना चाहिए अगर वो उससे resemble होगा it means that I directly evolved from that particular organism. जस्ट आई वर लुक है इफ़ आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब अबाउट इवोल्यूशन इन डिटेल अगर मैं इवोल्यूशन को समझाऊँ तो मैं ऐसे समझा सकती हूँ किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को के उत्पत्ति या उसके धरती पे आने का जो पूरा हिस्ट्री है अगर मैं उसकी स्टडी कर रही हूँ तो आई एम सिंपली स्टडिंग अबाउट दी इवोल्यूशन बहुत पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा पुराने टाइम में डाउन वॉज द पर्सन जो हमें इवोल्यूशन के बारे में बताता था 
उनका कहना सिंपली ये था कि फॉसल्स जो हमारे अवशेष मिल रहे हैं ज़मीन के अंदर गड़े हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के किसी भी तरह के स्पेसिमेंस मिल रहे हैं वो ही हमारे वो एविडेंसेस हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारा एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है बट कुछ जगह पे हमने ये देखा या बहुत जगह ये पाया गया कि जो ये एविडेंसेस हैं ये सफिशेंट नहीं है कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म को किसी ऑर्गेनिज्म से रिलेट करने के लिए जैसे हम कह रहे हैं हम बंदरों से आए हैं ठीक है वी गेट द एवोल्यूशंस डिफरेंट एविडेंसेस बट अगर हम अपने बारे में एग्जैक्टली exactly स्टडी करें तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं जानते हैं जो हमें ये प्रूव करने में हेल्प करें कि वी डायरेक्टली एवोल्यूट फ्रॉम मंकीज सो फॉर प्रूविंग इट एग्जैक्टली द रियल कॉन्सेप्ट ऑन विच द इवोल्यूशन इज बेस्ड इज स्टडिंग अबाउट द डी एन ए सीक्वेंस और द डी एन एज और आर एन एज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म अगर हम उनके डी एन एज या आर एन एज की स्टडी कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये समझना कि कोई ऑर्गेनिज्म किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से डेवलप होकर के आया है बिकॉज हमारा डी एन ए या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डी एन ए उस ऑर्गेनिज्म से बहुत ज़्यादा मैच होना चाहिए दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाई हैकल हैकल ही हैज डिस्क्राइब दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनिक स्टडी इन ईयर एटीन सिक्सटी सिक्स बट द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन कैन नॉट बी डिनाइड हम डार्विन के उस कॉन्सेप्ट को कि जो फॉसल्स हमें रिजल्ट दे रहे हैं या हमें जो एविडेंसेस के तौर पर मिल रहे हैं वो भी इवोल्यूशन बताने में हेल्प करते हैं हम उसे डिनाई नहीं कर सकते बट दिस मोलिकुलर फाइलोजेनिक कॉन्सेप्ट नाउ अ डेज इज वाइडली यूज टू अंडरस्टैंड हाउ वी ऑल आर इवोल्यूटेड ऑन दी अर्थ और हाउ आर ओरिजिन टेक्स प्लेस है आई कैन एक्सप्लेन यू द फाइलोजेनेटिक ट्री जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन स्टडी करना शुरू करते हैं तो हम उसके बारे में एक छोटे से ट्री लाइक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं एंड दैट ट्री लाइक कॉन्सेप्ट इज नोन एज फाइलोजेनेटिक ट्री हाउ वी स्टार्ट स्टडिंग दैम लाइक हम उसका जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बर्थ है वहाँ से उसकी स्टडी करते हैं जब हमने वहाँ से उसकी स्टडी की इसका मतलब जब हमने वहाँ से उसका डीएनए मैच कराना शुरू किया तो दैट डीएनए एन इज़ नॉट एग्जैक्टली मैचिंग विद मेनी ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स लेकिन उसके जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं हर एक कैरेक्टर किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म से मैच ज़रूर होगा लाइक इन केस ऑफ इंसेक्ट्स हमारे पास भी एम्ब्रियो डेवलपमेंटल कंडीशन होती है इंसेक्ट्स भी एम्ब्रियो डेवलप करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों में होता है तो एक एविडेंस हमें ये हेल्प कर रहा है कि हो सकता है हम इंसेक्ट से आए हो फिर हम और डिटेल में पढ़ते हैं देन वी गेट टू नो दैट कि हम वर्टेब्रल कॉलम रखते हैं बैकबोन रखते हैं जो कि फिशेस के पास भी होती हैं दैट मीन्स मे बी वी कम फ्रॉम फिशेस बट देन वी गेट टू नो दैट एक और अपना कैरेक्टर अगर हम एवोल्यू देखते हैं तो वी सेट दैट वी आर हैविंग फोर लिम्स हमारे पास दो हाथ और दो पैर हैं जो कि एम्फीबियंस में भी पाए जाते हैं दैट मीन्स क्या हम एम्फीबियंस से आए हैं देन वी हैव वन मोर कॉन्सेप्ट दैट वी आर हैविंग हेयर्स ऑन आर बॉडी हमारी बॉडी के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं जो कि हमसे रिजेंबल करने वाले मंकी से भी मैच होते हैं इट मीन्स दैट यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है ये बताने के लिए कि हम बाकी ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर मंकी के कैटेगरी या ग्रुप मेंबर्स से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं सो व्हेन वी आर मेकिंग दिस टाइप ऑफ अ ट्री इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ वी आर डेवलपिंग ऑन द बेसिस ऑफ डारविन कॉन्सेप्ट डारविन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको ईजिली समझ सकते हैं फाइन बट जब हम फाइलोजेनेटिक कॉन्सेप्ट को और डिटेल में पढ़ेंगे देन हाउ वी आर सेंग दैट वी आर रिजेंबलिंग टू मंकीज जस्ट बिकॉज हमारे मैक्सिमम कैरेक्टर्स किससे मैच हो रहे हैं मंकीज से हेयर यू आर गोइंग टू सी वन मोर थिंग अगर हम अपना एग्जैक्ट कंपेरिजन देखें तो डार्विन के अकॉर्डिंग वी आर डायरेक्टली डेवलप्ड फ्रॉम दी मंकीज 
एंड हमारे साथ साथ ही औरंगोटान भी डेवलप हुआ चिमपैनजी भी डेवलप हुआ और गोरेला भी डेवलप हुआ बट जब हमने अपना मोलिकुलर एनालिसिस करना शुरू किया देन वी गेट टू नो दैट कि पहले औरंग उठान डेवलप हुआ मंकी से देन गोरेला इज गोइंग टू डेवलप गोरेला के में अंदर जो डेवलपमेंटल चेंजेस आए उससे एक नया ग्रुप डेवलप हुआ दैट इज चिमपैनजीज एंड चिमपैनजीज में आने के एवोल्यूशन के बाद ही ह्यूमन्स आर डेवलप्ड एंड दैट इज द एग्जैक्ट रियल रीजन That humans are found or present as a supreme organism on this earth. क्योंकि हम बाकी लोगों से develop होकर के आए हैं इसलिए हम उनसे ज़्यादा better हैं This thing only we can understand when we studied about the DNA or RNA of an organism. पर यही चीज़ अगर मैं सिंपल करेक्टर्स के कॉन्सेप्ट पे पढूं तो यहाँ पे मैं इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतना कहूँगी दैट ह्यूमंस आर डायरेक्टली डेवलप्ड फ्रॉम दी मंकीज आई होप दिस एग्जांपल हैव मेड यू क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाई मोलिकुलर फाइलोजनी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन स्टडिंग ओनली द इवोल्यूशन एविडेंसेज दैट आर फॉसल्स आई होप यू लाइक माई वीडियो Thank you and have a nice day.